Allora, dicevo, eh, vediamo tra questo esercizio, questo tipo di esercizi, che eh, in parte dovrebbe già essere quasi intuitivo, in parte andiamo a riprendere dei concetti che all'inizio del corso avevamo un pochino sorvolato, ma perché secondo me non avevamo neanche le basi per, eh, per avversare più in corso. E a che vedere con la codifica delle informazioni non numeriche, di cui ci eravamo concentrati all'epoca molto sul testo, abbiamo un po' lasciato perdere per questo. E lo riprendiamo adesso. Riprendiamo adesso perché avendo ben chiaro in mente, spero, le nozioni di codifica dei numeri, vettori, matrici, vedete che questo tipo di esercizi che sarebbe stato un po' teorico, un caso per aria all'inizio del corso, adesso dovrebbe essere. Allora, domanda 2 ci dice, guarda che sono te che vuoi memorizzare una scheletta delle cose, tra cui un testo e un file audio. Ehm, calcolare come ti mancano necessario in tutto, è giustifica la risposta ovviamente, eh, compreso nel calcolare, perché uno non mette di numeri a casa. Allora, un testo memorizzato si chiama è un testo di 3000 caratteri su 50 righe scritto in codice ACI. quanti byte occupa e poi un file audio con quelle caratteristiche che poi leggiamo quanti byte occupa allora, il, testo, il testo è semplice nel senso che la codifica ASCII dei testi è estremamente lineare un carattere un byte perché si parla di codice ASCII si sta riferendo ovviamente al codice ASCII a 8 bit o 7 bit non sicuramente il codice Unicode che usano un numero di byte maggiore per ogni carattere per cui verrebbe da dire che un testo di 3000 caratteri occupa 3000 byte. E sarebbe 3000 byte se quel testo fosse scritto tutto su una riga sola. Se avesse un'unica riga di testo lunga 3000 caratteri. Difficile da leggere sicuramente. Eh, ma giustamente non è così, dice guarda che quei 3000 caratteri sono divisi su 50 righe diverse. Quindi oltre i 3000 caratteri di testo, occorre tenere in conto anche dei caratteri di controllo necessari per separare le 50 righe, per terminare le 50 righe. Quindi, prendiamo... la finestra nel quale scrivere le nostre annotazioni. Abbiamo testo, sono 3000 caratteri, nel codice ASCII Significa che un carattere è uguale a un byte, ok? Quindi per il puro testo servono 3000 byte. Dopodiché abbiamo, bisogna aggiungere, tener conto anche, 50 terminatori di riga. No, 50 volte il file, diciamo, ci sono 5, 50 righe diverse, quindi alla fine di ogni riga occorre inserire i terminatori di riga. Che sono caratteri di controllo. Quanti, quanti byte occupa un terminatore di riga? Dipende. Dipende perché a seconda del sistema operativo c'è una codifica diversa eh? Eh, i sistemi operativi basati su DOS e Windows quindi quelli i sistemi della, della Microsoft in realtà la fi, il fine riga usano due caratteri di controllo CR e LF cioè un carattere AC13 più il carattere AC10 quindi in questo caso sarebbero 2 byte per linea riga. Mentre i sistemi operativi derivati da Unix, compreso Linux, compreso il Mac OS X, usano solamente un carattere di controllo per indicare la fine linea, che è il carattere 
lf, solamente la, il codice ac10, e quindi in questo caso sarebbe necessario solamente un byte per riga. In realtà esisteva anche, ma sta scomparendo, le vecchie versioni dei sistemi operativi del Macintosh che usavano anch'esse un file solo, ma in 13 anni di attività, ci sono CR che non fa bene, però con la vendita del Macintosh si è diciamo così, allineati verso lo standard di Unix, quindi non siamo in due accettati. Quindi il numero di byte è tra 1 per riga o 2 per riga, dipende da qual è il sistema operativo nel quale questo file è stato creato. Come vedete anche in questo editor qui, che è un pochino più furbo del semplice blocco note, in, in basso mi dice guarda che questo file lo sto creando col formato DOS Windows, dicendo che quando l'ho, non ho ancora salvato, ma quando lo salverò, al termine di ogni riga, in questo faglietto qui che sto scrivendo, ti aggiungerà un 2 byte. Agli editor moderni è anche possibile normalmente dire, eh, modificare, no? leggere anche file di testo creati in sistemi operativi diversi, questo non è un problema. Però le convenzioni sono diverse. Quindi, se facciamo un'ipotesi, macchina di lavorare su una macchina Windows, da solo perché è un po' più complicato l'esercizio, allora avremo per i caratteri di controllo 50 per 2 su 100 byte. Quindi in totale il file di testo occuperà 3100 byte. E vabbè. Questa è la cosa. Per so ricordarsi dove e quando sono i caratteri di controllo. La seconda domanda, la seconda parte della domanda invece dice io l'utente vuole anche registrare su questo, su questa chiavetta, un file audio non compresso della durata di 5 secondi campionato a 30 Hz, in cui ogni campione occupa 6 byte. Allora, audio campionato. No, tutte le volte che noi registriamo un contenuto audio all'interno di un sistema digitale, ciò che avviene è che nell'unità di input, no, in questo caso la scheda audio, il segnale analogico proveniente dal microfono viene campionato, cioè vengono prese una misura della caso, tensione elettrica generata dal microfono a intervalli di tempo regolare. In questo caso dice che il campionamento avviene a 30 Hz. Quindi ogni secondo la scheda audio di questo, del PC di questo utente leggerà 30 volte il valore di tensione elettrica che esce dal microfono, il quale a sua volta sarà proporzionale al valore di pressione dell'aria causata dai suoni, dai rumori, dalla musica, dalla voce che c'è nella vita. Allora, dal punto di vista informatico ci interessa che ogni secondo arrivano 30 campioni nuovi e questi campioni sono dei numeri, no? valori misurati dal canale di acquisizione dati. Allora, per la parte 2 noi dobbiamo calcolare che ci sono 30 nuovi campioni ogni secondo, ci sono 6 byte per ciascun campione, che sarà un numero. Un campione è un numero intero, tipicamente, 6 byte, probabilmente stiamo parlando di una cosa stereo, a 12 bit per canale, qualcosa di più, ma non è specificato. E poi ci interessa sapere che la durata totale del la registrazione sono di 5 secondi. Quindi il numero totale di byte, l'occupazione di memoria, sarà data dal numero di campioni per la dimensione del campione. No? E il numero di campioni quant'è? Il numero di campioni è dato dalla frequenza di campionamento moltiplicata 
la durata dell'intervallo di registrazione. Questi qua, nuovi campioni di secondo, prende il nome di frequenza di campionamento. Che ovviamente se ci serve, se può capitarsi dall'altra parte intanto, è l'inverso del periodo di campionamento. La no, frequenza è, ormai l'ho già fatto la fisica, quindi non sto a spiegarlo, è in hertz e ha il periodo invece in secondi. Quindi in questo caso abbiamo che il numero di campioni non è altro che la frequenza di campionamento per durata registrazione e per la dimensione del campione. E quindi mettendo i numeri, la frequenza di campionamento sono 30 Hz, moltiplicato per la durata della registrazione sono 5 secondi, per la dimensione del campione che sono 6 byte. Totale 30 per 5 fa 150, per 6 900? Io non mi fido di me stesso, di meno mi fido. Quelle poche volte che non lo controllo con la calcolatrice lo sbaglio. Eh, L'unità di misura è byte perché hertz per secondi si annullano a vicenda. Occhio sempre l'unità di misura. Quindi il totale sono 900 byte. 900 byte è la dimensione accumulata di tutti i campioni che ho ricevuto in quei pochi 5 secondi. Il testo dice ancora una cosa, non compresso. Non compresso vuol dire che i campioni, così come li riceviamo, li registriamo in file. Normalmente, quando registriamo dei contenuti multimediali, che siano immagini, che siano audio, suoni, per ragioni di spazio, una volta che i campioni sono stati registrati o addirittura in molti casi mentre vengono registrati, vengono prima di essere salvati su disco, sono compressi. Quindi uno passare attraverso un algoritmo di compressione, che nel caso dell'audio tipicamente è l'MP3, nel caso delle immagini tipicamente JPEG, fanno in modo no, che la dimensione risultante del file sia minore di quella di partenza, accettando una certa piccola degradazione nella qualità del, del contenuto riprodotto. Allora, in quel caso, se fosse un fattore di compressione, saremmo che ci direbbero, ci avrebbero detto che l'algoritmo di compressione è compresso il file di un fattore 5, un fattore 10, un fattore 15, dipende, no? Dovremmo saperlo. In questo caso, così com'è, lo salviamo. È il formato non compresso, a volte... A volte viene anche chiamato formato grezzo, soprattutto per le immagini si chiama formato RAW, grezzo, così i dati così come sono senza compressione, oppure nel caso del, dei suoni, no, il formato WAVE è un formato di questo tipo non compresso. O quando estraete una traccia audio da un CD, audio, sul CD è memorizzato in formato non compresso il suono. Voi potete salvarlo sul disco in Wave e vedete che il file è molto più lungo perché vi copia direttamente il file non compresso. Se invece lo salvate in MP3 è molto più piccolo perché dopo aver estratto i campioni applica la di compressione MP3 e salva il file. In questo caso non c'è nulla di tutto ciò, no? qui lavoriamo con i dati originali. Adesso passiamo al secondo esercizio, mi accorgo adesso che sono le 11, quindi vi chiedo un minuto di silenzio così come è stato dichiarato.
Muchas gracias. Proseguiamo. Eh, allora, proseguiamo sul analogo esercizio no, del turno B, sempre della stessa data. in cui la prima sottodomanda era praticamente identica, dove i tarassi erano più che 3.300, le righe anziché 5 erano 50, quindi possiamo fare, rifare i calcoli. Invece ci occupiamo della seconda domanda, che invece richiede un impegno di ragionamento in più. L'utente questa volta non vuole registrare un suono, ma un'immagine. Allora, un'immagine... 1220 x 150 pixel con 16.384 colori in formato bitmap non compresso. Allora, cosa vuol dire tutto questo fatto? In realtà è molto semplice, scomponiamola. Quando parliamo di formato bitmap, è stato solo di capire questo, le fotografie, le immagini sono registrate no? all'interno del calcolatore in tecnica digitale come una matrice di punti, tante righe per tante colonne. Come le matrici che usiamo noi? Ogni punto codifica il colore di un determinato punto. Evito la ripetizione per dire ogni elemento della matrice codifica il colore di un determinato punto. Noi ce lo immaginiamo con una, con una bella matrice rettangolare, parte di tanti puntini. Tutti disposti su una griglia. Ce l'abbiamo presente queste matrici perché se voi prendete una fotografia e le ingrandite troppo, li vedete questi quadratini. E ciascun, la risoluzione di un'immagine è data dal numero di puntini, il numero di quadratini in cui questa immagine è scomposta, e questo numero di quadratini è dato dal numero di righe per il numero di colonne di questa matrice di punti. E ciascun una matrice tra R e C elementi, cos'è ciascun elemento? Ciascun elemento rappresenta un colore. Come rappresenta un colore? Codificato in binario, in qualche modo. E in qualche modo quale? Dipende dalla qualità del colore, la qualità della rappresentazione del colore che vogliamo. Più bit impiego per rappresentare il colore di ciascun elemento della matrice e più sarà ampia la gamma di colori che posso rappresentare. Se io dedicassi a ciascun elemento della matrice 8 bit potrei rappresentare 2 alla 8 colori diversi, 256 colori diversi. Nel senso che quel puntino ha un colore solo, scelto tra una tavolozza di 256 colori diversi. Se decidessi di dedicare 16 bit per ogni elemento della matrice, potrei spaziare in una tavolozza di 2 alla 16, quindi 64.000 colori diversi. Normalmente le immagini che usiamo noi, le immagini che si usano normalmente con un JPEG, utilizzano 24 bit per ciascun elemento della matrice e con 24 bit posso codificare 2 alla 24 colori diversi che sono quindi circa 16 milioni di colori quello che in gergo si chiama true color immagine rappresentata per esempio a il coro impiega 24 bit per ogni puntino puntino di cui sinora ho sempre resistito a dire il nome puntino, lo sapete tutti, si chiama pixel eh? che sta per 
elemento della matrice elemento della matrice in mano pixel è una grande della contrazione della parola pixel si cambia la lingua e si dice pixel però questo è diciamo così come normalmente no? le fotografie in formato jpeg utilizzano 24 bit per, per pixel e quindi possono rappresentare 16 milioni di colori diversi perché si chiama true color? perché la capacità percettiva della maggior parte di noi visiva non è in grado di distinguere un numero di colori così ampio e quindi anche ci fossero più bit se i colori fossero maggiormente rappresentati non ce ne accorgeremmo che non vuol dire che sia veramente il vero colore, no? Eh, infatti i grafici che fanno elaborazione delle immagini, qui non devono solamente guardare le immagini, devono anche comporre, filtrare, manipolare, eccetera, lavorano con profondità colori molto maggiori. 32, 40 b Ma allora, visto questo, tutto ciò che dobbiamo sapere sulle immagini in formato bitmap, a volte le trovate anche scritte immagini in formato raster, vengono chiamate. Che è un termine molto più vecchio, che sta a indicare il fatto che questa immagine si può scandire per righe. No? Raster è la tecnica con cui il pennello elettronico delle prime televisioni bianco e nero disegnava l'immagine. E a volte si usa ancora per dire che è una serie di puntini messi in modo colato. Allora, ci sono due diciamo così, formulette che ci riassumono questo ragionamento. La prima formuletta che ci dice che il numero di colori è 2 elevato al numero di bit per pixel. La stessa cosa che il numero di bit per pixel è uguale al logaritmo in base 2 del numero di colori. No? Dicevamo, se abbiamo 256 bit, 8 bit per pixel, potremmo avere 256 colori diversi. E, e quindi ci dà l'idea di quella che si chiama in gergo profondità colore, perché ce la possiamo vedere, no, si chiama il termine profondità perché ce la possiamo immaginare con una matrice tridimensionale righe per colonne per colore no, e il colore può avere tanti più bit o meno bit a seconda di quanto è probabilmente profonda questa matrice si usa anche questo termine e la dimensione di un'immagine espressa in come quantità di memoria no, occupata è altro non sarà che sarà il numero di pixel moltiplicato il numero di bit per pixel ho 10.000 pixel ciascuno, ho 2 byte, facciamo fatta dire quanto è grosso. Quindi sarà R per C per BBP. Dato per riportarlo. Righi per colonna per B per pixel, per profondità colore. Questo mi dà quanti, occhio, bit occupa la mia immagine. Sono bit per sé il numero di pixel per il numero di bit l'unità di misura totale quindi con queste due no, non uso neanche chiamarle formule perché sono semplicemente conseguenze di come viene codificata l'informazione possiamo fare tutti gli esercizi, i ragionamenti che coinvolgono le immagini infatti in questo caso mi dice guarda che io ho un'immagine 120x150 quindi avrò il numero di colonne uguale a 120 e il numero di righe uguale a 150, ma poi se possono invertire non cambia nulla. Normalmente quando vediamo le dimensioni di immagine diciamo da x per y. Quando vedete che so, questo, questo videoproiettore lavora a 1024x768, 1024 il primo numero è la dimensione orizzontale, quindi il numero di colonne. Secondo numero tendenzialmente è la dimensione verticale, quindi il numero di righe. Ma dal punto di vista numerico non ci cambia nulla, tanto li moltiplico. E poi mi dice, 
16.384 colori, quindi i colori sono 16.384 e quindi vuol dire che il numero di bit per pixel, la profondità colore sarà il logaritmo in base 2 di 16.384. E tutti sanno che fa 15 forse 2 elevato a 15 no, 14 infatti tutti sanno che fa 14 14 cosa? bit ecco anche per non confonderci cerchiamo di essere anche abbastanza rigidi no? nel scrivere i passaggini sulle unità di misura non, non perdete mai per stare unità di misura se no alla fine il risultato si spalla normalmente si usa la B maiuscola per indicare byte e la B minuscola per indicare bit nel dubbio scrivetelo per esteso bit oppure byte ma la convinzione è questa questi 120 e 150 non hanno unità di misura, se ce l'avessero sarebbero pixel. Pixel in realtà non è un'unità di misura vera, è un numero, no? è adimensionale. Lo possiamo scrivere per chiarezza. Quindi cosa mi chiede l'esercizio? Mi chiede la dimensione del file, che rappresenta l'immagine, sarà righe per colonne per bit per pixel. E quindi sono 120, anzi 150 per 120 per 14 bit. Totale 100 dividere per 8 e fa 31.500 byte gruppetti di 14 bit dopodiché il gruppetto di 14 bit successivo rappresenterà il colore del secondo del, pixel, del primo pixel della seconda riga dell'immagine e così via anche qui anche qui il testo ci dice che il file è non compresso quindi questi sono i byte che servono per rappresentare la matrice, questi sono i byte che andranno a finire sul file. Non c'è nessun fattore di compressione tutti. Quindi la calcolatrice sì. Di quelle semplici non. Sì, sì, perché non abbiano dentro, che non siano dei computer mescolati, eh, eh, camuffati da calcolatrice. Ecco, vediamo il terzo. Quindi, tanto per fissare le idee, noi abbiamo ragionato su questi due esercizi. E abbiamo selezionato, se vogliamo, queste due formule. Una per quanto riguarda i mezzi di tipo lineare, tipo l'audio. L'audio è un mezzo lineare, viene campionato per vari tempi regolari, la dimensione di memoria occupata è data dal numero di campioni tra la dimensione di questo campione. Lì il numero di campioni dipende dalla durata e dalla frequenza di campionamento, la dimensione del campione dipende dalla qualità del campionamento. 
qualità CD, CD audio sono campionati, se non ricordo male, a eh, 32 bit per canale. 32 bit per campione, scusate. 16 bit per canale sinistro, 16 bit per canale destro, visto che è stereo. E a 44.400 Hz. Quindi non 30 Hz. L'audio è decente. Sulle immagini vale lo stesso ragionamento, anche qui campioniamo. Solamente che non è il campionamento temporale, ma è il campionamento spaziale in due dimensioni. Un campione, qui lo chiamiamo pixel, perché è un campione di colore da, preso dall'immagine, e la dimensione totale è il numero di campioni, cioè il numero di pixel, quelli che chiamiamo pixel, moltiplicato per la dimensione di ciascun pixel. Poi ci sono i nomi che confondono, ma il concetto è estremamente semplice. All'ultimo esercizio ti chiede solamente di ragionare al contrario, perché ci dice che ho una quantità di memoria di un gigabyte. Mi dice che io ho una frequenza di campionamento chiamiamola FC per brevità, di 40 kHz. Poi abbiamo 16 bit per campione e mi dice qual è il tempo, mi chiede scusate, qual è il tempo no? di durata massima a cui possiamo registrare senza compressione questo canale audio avendo a disposizione in totale una memoria da un gigabyte. È eh, ancora prima. La memoria a cosa sarà data? Sarà data il numero di campioni per la dimensione del campione. E il numero di campioni dato dalla frequenza di campionamento per il tempo di registrazione. Giusto? E questo mi dà il numero totale di campioni. Ciascun campione quant'è? 16 bit. Per campione. Quindi un numero di campioni moltiplicato bit spesi necessari, richiesti, per ciascun campione. Il prodotto di questi numeri di campioni è dato appunto dal tempo di registrazione moltiplicato da questi di campioni. So, 40.000 campioni al secondo, moltiplicato t secondi, non so quanti sono questa mia cosa. Quindi t, con un arditissimo passaggio matematico, è dato da mem diviso fc per 16 bit. Mettendoci dentro i numeri, la memoria è di 1 GB diviso 40 kHz per 16 bit. Allora, vi ho solo fatto attenzione con i numeri perché le unità di misura qua sono diverse. Quindi, ad esempio, passiamo tutto in bit. Allora, possiamo prendere 1 GB e trasformarlo in 8 GB. E poi abbiamo, lasciamo, facciamo faccio un passaggio alla volta solo perché non potendo sbarrare matita sopra, come si fa normalmente. Allora, il bit con bit si possono semplificare a questo punto. Il bit di 8 gigabit e il bit di 16 bit, sono uno sopra l'altro sotto della linea di frazione, li semplifico. Così come giga diviso chilo tenderebbe a fare mega, giga un miliardo, chilo è mille, la divisione è un milione. Tipo tenderebbe, non è un mega, perché qui questo chilo rappresenta un kilohertz, quindi rappresenta mille hertz, mille cifra tonda. Il giga, poiché l'abbiamo usato come byte, non rappresenta esattamente un miliardo, cioè 10 alla 9. 
ma rappresenta 2 alla 30, che è circa un miliardo, ma non è esattamente un miliardo. Allora, a occhio dico che il giga di chilo chilo potrebbe fare un mega. Se solito fosse un kilobyte, sarebbe esattamente un megabyte. Ma eh, qui sono due sistemi di misura diversi, uno decimale e l'altro binario, quindi non si semplificano. Infatti addirittura alcuni hanno proposto l'utilizzo di prefissi diversi, che non, sono, non si chiamerebbero giga, ma gbyte e non gigabyte, ma non attecchito. Quindi non, non facciamoci tentare dalla, semplice, dalla semplificazione. Un altro passaggio che possiamo fare, quindi riportiamo il numero in esteso, l'altro passaggio che possiamo fare sugli hertz, gli hertz che sono secondi alla meno 1, messi a denominatore significa secondi, no? con unità di misura complessiva. Quindi 8 giga sono 2 alla 30, 2, 2 alla 30, ve lo dico, diviso 40 per 1000, e qui è il K del kHz, per 16. Il tutto sono secondi. Ah, qui ho esplicitato il K, ho portato su al numeratore l'Hz che è diventato secondi e ho semplificato il bit col bit. Quindi abbiamo 8 per 2 alla 30 diviso 40 per 1000 per 16, 40.000 per 16 fa questa cosa qui. Secondi, attenzione che questo S non è denominatore, eh? è un'unità di misura complessiva, è il numeratore. E vabbè, facciamo il conto, viene 8 per 2 alla 30, allora partiamo da 2 alla 30, che fa una, uno sproposito, moltiplicato per 8, che fa uno sproposito 8 volte più grande, diviso questo. E viene 13.421 secondi e frazioni. Ho due ore rotte, non è che sia tanto. No, quattro, tre ore. Quindi questa è la durata massima di una registrazione con quelle caratteristiche se abbiamo un gigabyte di memoria a disposizione e soprattutto se non applichiamo nessun tipo di compressione. Voi sapete benissimo che due ore di registrazione non occupano un gigabyte, il formato MV3. Perché il formato MV3 è la risposta di compressione anche di 20 volte tanto. O più. Allora, a parte l'attenzione nel non sbagliare i calcoli, soprattutto fare attenzione all'unità di misura, eccetera, ma alla fine siamo sempre qui. Memoria è uguale numero di elementi moltiplicato la dimensione di ciascun elemento. Se questi elementi sono campioni audio, se sono fixe dell'immagine, è sempre la stessa cosa. Il concetto è sempre lo stesso. Bene? Allora, se non ci sono domande io per oggi mi fermerei qua domani riprendiamo con la programmazione